আমরা কেন সফল প্রজেক্ট করতে পারি না আবার সফল প্রজেক্ট করাতেও পারি না সমস্যাটা কোথায় তো সমস্যা আসলে দুই দিক থেকেই আছে ডেভেলপারদের দিক থেকেও সমস্যা আছে আবার ক্লায়েন্টদের দিক থেকেও সমস্যা আছে সমস্যা কিন্তু উভয়মুখী তো এই যে মূল সমস্যা যেটা সেই মূল সমস্যাটার নাম দিয়েছি আমি যে আমরা সবাই একসাথে চাঁদের দেশে যেতে চাই আবার আমরা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাই তো চাঁদের দেশে যেতে চাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাই এটা আবার কেমন সমস্যা তো চলুন একটু ভেতরে যাওয়া যাক তো আমরা যারা প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থাকি ক্লায়েন্ট বলুন ডেভেলপার বলুন যাই বলুন না কেন আমাদের ভেতরে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই এই ধরনের মনোভাব থাকে যে সফটওয়্যারে এটা থাকতে হবে সফটওয়্যারে ওটা থাকতে হবে এই ফাংশনটা নেই কেন ওই ফাংশনটা নেই কেন এটা থাকলে ভালো হতো ওটা থাকলে ভালো হতো এরকম হাজার হাজার স্বপ্ন হাজার হাজার চাহিদা হাতি ঘোড়া অনেক কিছু কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে হাতি ঘোড়া অনেক কিছু চায় তারা কিন্তু বিজনেসের কিন্তু কোনো নাম নাই ব্যবসার কোনো নাম নাই ব্যবসা শুরুই হয় নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওয়েবসাইট লাগবে তাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ লাগবে তাদের আইওএস অ্যাপ লাগবে এটা সেটা অনেক কিছু লাগবে কিন্তু বিজনেসের দিকে তাদের কোনো ইন্টারেস্টই নাই তো এরকম হলে কিন্তু হবে না বিজনেসের দিকে আপনাকে প্রথমে ইন্টারেস্টেড হতে হবে তারপরে বিজনেস যদি শুরু হয় দেখা যায় যে না বিজনেস হবে সেক্ষেত্রে আপনি এসবের চিন্তা করবেন কিন্তু বিজনেস শুরুই হলো না আগেই তার অ্যাপ লাগবে আগেই তার ওয়েবসাইট লাগবে এটা লাগবে ওটা লাগবে অনেক কিছু লাগবে আমার নিজের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি গত কয়েকদিন আগে আমি এই ধরনের একটা ফোন পেয়েছিলাম ই কমার্স প্রজেক্টের বিষয়ে তার ই কমার্সের এখনও কিছুই শুরু হয়নি তার ওয়েবসাইট লাগবে তার অ্যান্ড্রয়েড লাগবে তার আইওএস লাগবে তারপরে হচ্ছে তার ডেলিভারি ম্যান যে ডেলিভারি দিতে যাবে তার জন্য সফটওয়্যার লাগবে তারপরে তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার লাগবে হুম তারপরে হচ্ছে তার ই কমার্স ওয়েবসাইটে গুগল ম্যাপ থাকবে লোকেশন ট্র্যাকিং থাকবে তারপরে হচ্ছে তার ই কমার্স ওয়েবসাইটের মধ্যে বিটিংয়ের বিষয়গুলো থাকবে অর্থাৎ নিলামে তোলার বিষয় থাকবে এরকম আরও অনেক কিছু থাকবে এতগুলো বিষয় আমার মাথায় আসছে না যতগুলো রিকোয়ারমেন্ট আমি তার কাছ থেকে শুনেছি তো দেখা যাচ্ছে যে বিজনেস তার শুরুই হয় নাই এখনই তার হাতি ঘোড়া অনেক কিছু লাগবে তাহলে কিভাবে বিজনেসটা হবে হাতি ঘোড়া সব কিছু একবারে নিয়ে তো বিজনেস শুরু হয় না এজন্য আমি ক্লায়েন্টদেরকে বলবো যে অনেক বিজনেস আছে যারা ফেসবুক পেজ থেকে বিজনেস শুরু করেছে অনেক পরে এসে ওয়েবসাইট বানিয়েছে অনেক পরে এসে তারা অ্যাপ বানিয়েছে শুরুতেই হাতি ঘোড়া অনেক কিছু লাগবে এরকম মনোভাব নিয়ে কিন্তু কখনোই বিজনেস শুরু করা যাবে না বিজনেস হবেও না কোনো বিজনেসই একেবারে ফুল সেট আপ নিয়ে কখনোই শুরু হয় না আমাদের বাংলাদেশের কথাই যদি আমরা বলি যে চাল ডাল আজকের ডিএল বাগডুম বিডি শপ তারপরে হচ্ছে এরকম অনেক ই কমার্স বিজনেস আছে অনেক বিজনেস আছে যেগুলো আইটি নির্ভর বিজনেস এই বিজনেসগুলো কিন্তু একদিনে শুরু হয়নি বা একদিনে ফুল সেট আপ নিয়েও কিন্তু তারা মাঠে নামেনি চাল ডাল বলুন আজকে ডেল বলুন বাগডিম বলুন বিডি শপ বলুন হ্যাঁ এদের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটা কি আহামরি আপনি চাল ডালের ওয়েবসাইটে ঢু গিয়ে দেখুন খুবই সিম্পল কিন্তু আজকের ডিএলের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন তারপরে বাগডুমের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন বিডি শপের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন খুবই সিম্পল একদম বিজনেসের জন্য যতটুকু না হলেই না ততটুকুই কিন্তু আছে আহামরি একদম অনেক কিছু কিন্তু নেই অনেক জাঁকজমকপূর্ণ ওয়েবসাইট কিন্তু এদের এনাদের না আবার এরকম অনেক ব্যবসা সফল বিজনেস আছে যাদের এখনও হয়তো বা আইওএস অ্যাপ নেই এখনও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও তাদের তাদের হয়নি বা একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা দিয়ে তারা বিজনেস করতে চায় ফেসবুক পেজ ভিত্তিক এরকম বিজনেস আছে অনেক বিজনেস আছে যাদের ওয়েবসাইটও নাই শুধুমাত্র ফেসবুক পেজ দিয়েই তারা সাকসেসফুলি বিজনেসটাকে রান করতেছে তো এই কারণে বলবো যে ফুল সেট আপ নিয়ে আপনি শুরু করবেন এই ধরনের মনোভাব থেকে যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি আজকে যেখানে আছেন দশ বছর পরেও সেখানে থাকবেন আপনার আসলে কোনো দিন শুরুই করা হবে না কেননা এই বিষয়গুলো ফুল সেট আপ নিয়ে হয় না ধীরে ধীরে হয় হুম অনেক ই কমার্স বিজনেস অনেক আইটি নির্ভর বিজনেস আপনি দেখবেন যাদের এখনও আইওএস নেই এখনও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নেই হয়তো বা একটা ওয়েবসাইট আছে তো তারা কি বিজনেস করছে না তারাও তো বিজনেস করছে তো এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে হুম ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একদিনে কিন্তু বড় অ্যাপ্লিকেশন হয় না অনেক বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন আছে যারা সিম্পল কয়েকটা অ্যাকশন দিয়ে কয়েকটা সিম্পল এইস্টেমেল পেজ দিয়ে তারা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করেছে বাট আজকে কিন্তু আপডেট করতে করতে ডেভেলপ করতে করতে তারা অনেক একটা ভালো পর্যায়ে চলে এসেছে আমি যদি ফেসবুকের উদাহরণ দেই ফেসবুকের ক্ষেত্রেই ধরুন না কেন যে ফেসবুকের যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখনও ফুললি রেসপন্সিভ না আর ফেসবুকের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটাও কিন্তু অনেক পরে এসেছে ফেসবুকের ওয়েবসাইট এসেছে আগে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এসেছে অনেক পরে ফেসবুক কি পারতো না একদম শুরুতেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে নামতে
তো ফেসবুকে কিন্তু একদিনে এত বড় অ্যাপ্লিকেশন হয়নি ধীরে ধীরে আপডেট করতে 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 একটা সময় এসে ফেসবুক এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে তো আজকেই যদি আপনি এরকম হাতি ঘোড়া চাঁদের দেশে যাবার প্ল্যান করেন যে আপনি ফেসবুক বানিয়ে ফেলবেন সেটা কিন্তু আসলে কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত না সেটা পসিবল না তো এই জন্য ডেভেলপার বলুন বা ক্লায়েন্ট বলুন যাই বলুন না কেন সবার জন্য আমার কিছু পরামর্শ থাকবে এই পরামর্শগুলো ভালো লাগতেও পারে আবার নাও লাগতে পারে যে আপনি যখনই কোনো কিছু শুরু করবেন বা করবেন তখন ছোট পরিকল্পনা থেকে শুরু করবেন আপনার পরিকল্পনাগুলো হবে অনেক ছোট আপনি যদি ছোট পরিকল্পনা করেন সেক্ষেত্রে খুব সহজেই সেটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন আর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যদি হয় আপনার পদক্ষেপ যদি সফল হয় সেক্ষেত্রে আপনার ভেতরে আত্মবিশ্বাস বাড়বে আপনার ভেতরে কনফিডেন্স বাড়বে যে কনফিডেন্সটা বা আত্মবিশ্বাসটা আপনার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু খুবই জরুরি পৃথিবীর কোনো বিজনেস কোনো সফটওয়্যার কিন্তু অনেক বড় আকারে শুরু হয়নি সেগুলো ছোট আকারে শুরু হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে সেগুলো বড় হয়েছে আর আপনি যদি একেবারে শুরুতেই হাতি ঘোড়া অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করেন সেক্ষেত্রে আপনার ব্যর্থতার সম্ভাবনা অনেক বেশি ধরেই নেওয়া যায় যে আপনি ব্যর্থ হবেন আর সেক্ষেত্রে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা শেষ হয়ে যাবে জাস্ট আপনি হতাশ হবেন আর কিছুই হবেন না আপনি নিজেও কিন্তু একদিনে বড় হননি আপনিও ছোট ছিলেন ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে